நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய ஆலோசனை நேரத்தில் நாம் கண்ணில் ஏற்படும் சிறு சிறு கோளாறுகளை பற்றி நாம் இன்று காணலாம் கண் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு உறுப்பு சில பேர் வந்து கண்ணாடி போடுறத ஒரு பெரிய ஒரு சோஷியல் ஸ்டிக்மாவாக அது அவங்க நினைக்கிறாங்க ஸோ அதை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ கண்ணில் பார்த்திங்கன்னா ஒளி கதிர் கரெக்டாக வந்து விழி திரையில் பட்டுதுன்னா அவங்களுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்குது அவங்க கண்ணாடி போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை பட் கிட்ட பார்வைன்னு சில பேருக்கு இருக்குது சில பேருக்கு தூர பார்வைன்னு இருக்குது சில பேருக்கு வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் பார்வை அதாவது அஸ்டிக் மேட்டிசம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில பிரச்சனை இருக்குது ஸோ இது போல் இந்த இருக்கிற பிரச்சனையை ஷார்ட் சைட் ஆர் லாங் சைட் ஆர் ரிஃப்ராக்டிவ் வேரர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதை போல் ரிஃப்ராக்டிவ் வேரர் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நீங்கள் வந்து ஐ டாக்டரை போய் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து சில ட்ராப்ஸ் எல்லாம் போட்டு டைலைட்லாம் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து பார்வையில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது அதனால் வந்து நீங்கள் கண்ணாடி போட வேண்டியிருக்கும் அப்படின்றத போல் சொல்லலாம் ஸோ அதில் சொல்லும்போது ஷார்ட் சைட் அதாவது மயோபியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஷார்ட் சைட்டுக்கு என்னென்னலாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது யாரெல்லாம் அது வந்து பாதிக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து பிறந்த குழந்தைக்கு கூட வந்து இந்த மாதிரி ஷார்ட் சைட் ஏற்படலாம் நடுவில் வந்து ஒரு அஞ்சு வயசுலேயோ ஆறு வயசுலேயோ இல்லைன்னா ஒரு பத்து வயசுலேயோ கூட அந்த ப்ராப்ளம் வரலாம் ஸோ அதனால் ஒரு ஜென்ரல் அட்வைஸ் என்னென்னா குழந்தைங்க ஜென்ரலாக அவங்களுக்கு அந்த குறைபாடு இருக்குது அப்படின்றது கம்ப்ளைண்ட் இருக்குதுன்னு அவங்க வந்து உங்ககிட்ட சொல்கிறதுக்கு பேரண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு யோசிப்பாங்கன்றதை விட அவங்களுக்கு வந்து அதை சொல்லணும்னு தெரியாது ஏன்னா எது அவங்களுக்கு கரெக்டான பார்வை எது அவங்களுக்கு வந்து சரியான பார்வை இல்லை அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியாது அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுற சூழ்நிலையில் அவங்க இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால் பேரண்ட்ஸ் தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்த்து இல்லை அவங்க டீச்சர்ஸோட அட்வைஸை கேட்டுட்டு அவங்க வந்து ஒரு முறை ஐ செக்கப் பண்ணிக்கிறது இட் இஸ் ஆல்வேஸ் குட் இந்த மாதிரி எந்த சிம்டம்ஸும் இல்லைன்னா கூட அஞ்சு வயசுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி ஸ்கூலில் அட்மிஷன்லாம் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி கண் நல்லா இருக்கா என்ன இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது ஐ டாக்டரை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ வந்து சிம்டம்ஸ் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி கண்ணில் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டிவியை போய் கிட்ட போய் பார்ப்பாங்க ரொம்ப கிட்ட போய் பார்க்குறாங்க அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டில் பார்க்கலாம் அதே போல் தூரத்துலேருந்து பார்த்தாலும் கண்ணை கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி சுருக்கிட்டு பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கண்ணில் கண்ணாடி பிரச்சனை இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே போல் சில பேருக்கு மாறு கண்ணு மாதிரி டெவலப் ஆகும் அது வந்து கொஞ்சம் லேட் ஸ்டேஜு ஸோ அது போல் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு ஸ்டேஜில் தான் அந்த மாறு கண்ணெல்லாம் டெவலப் ஆகும் அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா அப்படின்றது ஐ டாக்டர் போய் பார்த்து ஐ டெஸ்ட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ ஷார்ட் சைட் தான் இருக்குது மயோப்பியாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்ணாடி போடலாம் இல்லைன்னா கான்டாக்ட் லென்ஸ் பண்ணலாம் இப்போ அதே குழந்தை வந்து பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே ஆயிடுத்து அப்படின்னா கண்ணாடி வேண்டாம் எனக்கு கண்ணாடி போட விருப்பம் இல்லை கண்ணாடி போட்டால் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ சரியாக இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து லேசர் மூலமாக லாஸ்டிக் சர்ஜரின்னு சொல்லி ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது அதுவும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து ரொம்ப சேஃபான ப்ரொசீஜர் தான் பட் அது எல்லாருக்கும் சூட்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்றது சொல்ல முடியாது நீங்கள் கண் டாக்டரை போய் செக் பண்ணும்போது ஒரு சில ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் இருக்குது உங்களுடைய கருவழி திக்னஸ் எப்படி இருக்குது அதே போல் கருவழி கர்வேச்சர் எப்படி இருக்குது கெரட்டக்கோனஸ்ன்னு ஏதாவது கண்டிஷன் இருக்கா அந்த மாதிரி என்ன ஏதுன்னு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அது சூட்டபுள் இல்லை நாட் சூட்டபுள் அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுலேயே ஜயாப்டிக்ஸு ஃபெம்டோ ஸ்மைல் அந்த மாதிரி வேரியஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது எது உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்றது அது நம்ம பண்ணலாம் அது ஆனால் இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு பண்ணுறது இல்லை இது வந்து எயிட்டீன் இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆன அடல்ட்ஸுக்கு சப்போஸ் ஷார்ட் சைட் அது வரைக்கும் கண்டினியூ ஆச்சு அப்படின்னா அது செய்ய வேண்டியிருக்கும் இப்போ நான் முன்னாடி சொன்னது நிறைய ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் கூட வந்து இப்போ வந்து ஸ்கூல் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு விஷன் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் ஒரு கண்ணில் சூப்பராக பார்வை இருக்கும் 
சிக்ஸ் பை சிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இன்னொரு கண்ணில் பார்வை குறை இருக்குன்றது கூட நமக்கு தெரியாது பட் அந்த ஐ டெஸ்ட் பண்ணும்போது ஒரு கண்ணை மூடிட்டு ரைட் ஐ வழியாக பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப ரைட் ஐயை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் ஐ வழியாக பார்க்கணும் அப்படின்ற போது அவங்களுக்கு இன்னொரு கண்ணில் ஏதாவது ஒரு குறை இருக்குது இல்லை அப்படின்றது அப்போ தான் தெரியும் ஏன்னா நம்ம ரெண்டு கண்ணில் பார்க்கும்போது அந்த குறை இருக்குன்றது நமக்கு தெரியவே தெரியாது ஸோ அதனால் ஒரு ஐயை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு விஷனை பார்க்கணும் இன்னொரு ஐயை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பார்க்கும்போது அந்த குறைபாடு தெரிய வரும் இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் லிட்டில் கன்சர்ன் ஏன்னா இது வந்து லேசி ஐன்னு சொல்லுவோம் ஆம்பலோப்பியா அப்படின்னு சொல்கிற லேசி ஐயை டெவலப் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி லேசி ஐ டெவலப் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் நம்ம குறைக்கணுன்னா நம்ம ஆரம்பத்திலேயே இதை வந்து என்ன ஏதுன்னு பார்த்து லேசி ஐயெல்லாம் வராமல் நம்ம தடுக்க முடியும் ஸோ அது அப்ராப்ரியேட் ஏஜில் கண்ணாடி போடுறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இப்போ வந்து அஞ்சு வயசுலேயே நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த மாதிரி ஷார்ட் சைட் இருக்குதுன்னு அது சின்ன குழந்தையாக இருக்கே எதுக்கு போடணும் அது போட்டால் கீழே போட்டு உடச்சிருமே எதுக்கு நம்ம போடணும் இப்போ இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழித்து போட்டுக்கலாமா இல்லை ஒரு மூணு வருஷம் கழித்து போட்டுக்கலாமா அப்படின்னா என்னுடைய அட்வைஸு அது போல் போஸ்ட்போன் பண்ணுறது நாட் அட்வைஸ் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அது குழந்த பெஞ்சு ஃபஸ்ட் பெஞ்சோ செகண்ட் பெஞ்சோ இல்லை லாஸ்ட் பெஞ்சோ அது உட்காந்து பார்க்கும்போது அந்த படிப்பில் ஒரு ஆர்வம் இன்ட்ரெஸ்ட் டெவலப் ஆகணுன்னா அது என்ன பார்க்குறோமோ அது கண்டிப்பாக குழந்தைக்கு தெரியணும் அது மாத்திரம் இல்லாமல் போர்டை பார்த்து எழுதிட்டு வரும்போது ஏதாவது தப்பு ஸ்பெல்லிங் எழுதிட்டு வந்துட்டுனா அவளுக்கே வந்து அவளுக்கோ அவனுக்கோ வந்து அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் கம்மியாகும் என்ன நம்ம ஸ்பெல்லிங் எல்லாம் மிஸ்டேக்ஸ் வருது மிஸ்ஸு நம்மளை திட்டுறாங்களே ஸோ அந்த கான்ஃபிடென்ஸை வந்து அவங்களுக்கு பூஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கும் இந்த ஆம்பலோப்பியா அந்த லேசியாக கண்ணை வந்து நீங்கள் கண்ணாடி போடலைன்னா என்ன ஆகும் அந்த கரெக்டான ஸ்டிமுலேஷன் பற்றாது அதனால் ஐ வந்து லேசி ஆகிடும் ஸோ லேசி ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு மூணு வருஷமோ நாலு வருஷமோ குழந்தை பெருசானதுக்கப்புறமா நீங்கள் போட்டால் கூட உங்களுக்கு ஃபுல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் விஷன் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி ஸோ அதனால் எப்போ நீங்கள் ஏர்லியாக டிடெக்ட் பண்ணணும் அந்த ஏர்லியாக டிடெக்ட் பண்ணதை அப்ராப்ரியேட் ஏஜில் நீங்கள் கரெக்டாக வந்து கரெக்ட் பண்ணிடுறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இப்போ இது மட்டும் இல்லை இப்போ சின்ன குழந்தைங்க மாத்திரம் இல்லை பெரியவங்க எல்லாருக்கும் வந்து ரொம்ப காமனாக ஏற்படுற ஒரு தொந்தரவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ட்ரை ஐஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஏன்னா இப்போ எல்லோரும் வந்து எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மொபைல் ஃபோன் ஆகட்டும் ச இது லேப்டாப்பு இல்லைன்னா டேப்லெட்டு ஐபேடு ஒரு பெரிய ஸ்க்ரீன் லைக் அ டிவி இது எல்லாமே நம்ம வந்து காமனாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இது காமனாக நம்ம யூஸ் பண்ண பண்ண என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம கண்ணில் அந்த ரேடியேஷன்ஸ் ரேடியேஷன்ஸ் வந்து நமக்கு படுது ஸோ மோர் காமன் வந்து ஹை எனர்ஜி விசிபிள் ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஹை எனர்ஜி விசிபிள் ரேஸு கண்ணில் ரேடியேட் ஆகிட்டே இருக்கும்போது நம்ம கண்ணை வந்து லாங் ரனில் சில பாதிப்பு ஏற்படுத்தலாம் சில பாதிப்பை வந்து உண்டுபடுத்தலாம் ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப லாங் டேர்ம் யூசேஜ் ஆஃப் ஆல் தீஸ் கேட்ஜெட்ஸ் எப்போ பார்த்தாலும் ஃபோனில் இருக்கிறது எப்போ பார்த்தாலும் கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்கார்றது அவ்வளோ அட்வைசபிள் இல்லை ரெண்டாவது நான் சொன்ன ட்ரைனஸ் ட்ரை ஐஸ் வந்து எப்போனா ஊற்று ஒரு இதை பார்த்துட்டே இருக்கும்போது கண்ணில் வந்து அந்த டியர் ஃபிலிம் வந்து ஃபார்ம் ஆகணும் நார்மலாக ஃபார்ம் ஆகிறது நமக்கு ஒரு ப்ரொட்டெக்ஷன் அந்த டியர் ஃபிலிம் ஃபாஸ்ட்டாக இவாப்ரேட் ஆகிடும் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து போயிடும் ஸோ நம்ம பிளிங்க் பண்ணாமல் அப்படியே ஊற்று ஒரு கம்ப்யூட்டரோ ஒரு டிவியோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ட்ரைனஸ் ரொம்ப 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 வேகமாக டெவலப் ஆகும் ட்ரைனஸ் இருந்தால் என்ன அப்படின்னா ட்ரைனஸ் இருந்தால் லைட்டாக வந்து கண் எரிய ஆரம்பிக்கும் அது மைனர் ப்ராப்ளம் அந்த கண் எரிச்சல் உங்களை கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணவே விடாது உங்களுக்கு ஒரு டயர்ட்னஸ் ஒரு ஃபெட்டிகை கொடுக்கும் அது மாத்திரம் இல்லை அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளாரிங் கூட ஆரம்பிக்கும் ஸோ கண் ஒரு மாதிரி மங்களாக இருக்கும் எதுவுமே தெரியாத மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு வாட்டி மூணு வாட்டி சிமிட்டிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண் வந்து இன்னும் ரொம்ப நல்லா கிளியராக பிரைட்டாக வந்து தெரிய வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன அறிகுறினா கண்ணில் ட்ரை ஐஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் டாக்டரையும் போய் பார்த்து இந்த மாதிரி இந்த பிரச்சனைலாம் இருக்குது ஸோ அதனால் எனக்கு ட்ரை ஐஸ் இருக்கா அப்படின்றத நீங்கள் கேட்டும் எக்ஸாமின் பண்ணியும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க டாக்டர் பார்த
ரெண்டாவது வந்து இந்த ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டின்னு ஒரு ரூல் ஃபார் ஈஸியாக ஞாபகத்துக்காக அந்த ரூல் ஒன்று சொல்கிறேன் ஸோ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டினா ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸுக்கு ஒரு வாட்டி சப்போஸ் நீங்கள் கண்டினியூஸ் நீங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ரொஃபஷனல் ஸோ கட்டாயம் வந்து கம்ப்யூட்டர் தான் வந்து வாழ்க்கை அதை பார்க்காம இருக்க முடியாது அப்படின்னா நீங்கள் எவ்ரி ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு ட்வெண்ட்டி ஃபீட்டு டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் பார்க்கணும் ஃபுல்லாக ஸ்க்ரீனை பார்க்கறதுக்கு பதிலாக அந்த ட்வெண்ட்டி ஃபீட்டில் தள்ளி டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை டீஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் பார்க்கணும் அண்டு ட்வெண்ட்டி செகண்ட்ஸுக்கு அது பார்த்தா போதும் அதே போல் ட்வெண்ட்டி டைம்ஸு நீங்கள் ஒரு நிமிஷத்தில் பிளிங்க் பண்ணணும் பிளிங்க் ரேட்டை நீங்கள் வாலண்டியராக கான்ஷியஸாக வந்து கண்ணை வந்து சிமிட்டணும் அப்படின்றத நீங்கள் அவேராக இருக்கணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு வாட்டி நீங்கள் பிளிங்க் பண்ணும்போது ஃப்ரெஷ் டியர்ஸ் வந்து உங்கள் கருவழியை நரிஷ் பண்ணும் ஸோ அப்படி நரிஷ் பண்ணும்போது உங்களுடைய கருவழி ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இந்த ட்ரைனஸ் இல்லாமல் கொஞ்சம் நம்ம பாதுகாத்துக்கலாம் ஸோ நன்றி வேட்டி துண்டு ஆட்சி என்பது வரும் போகும் அண்ணா சொன்னதைப் போல பதவி என்பது மேலே போட்டிருக்கின்ற துண்டை போன்றது அது கீழே விழுந்தாலும் மனிதன் நடமா